Um vizinho me passou essa receita de salmão. Estamos comendo há um mês e ainda não enjoamos. Comece cortando um salmão limpo inteiro de aproximadamente 3 quilos. Primeiro, retire as barbatanas com uma tesoura ou faca. Depois, retire o rabo e faça cortes com distância de aproximadamente 3 dedos, assim como estou fazendo. Vire ele e repita o mesmo corte do outro lado. E reserve. Em seguida, em uma tigela pequena, acrescente 70 ml de óleo vegetal, uma colher de chá de pimenta calabresa, uma colher de chá de páprica doce, uma colher de sopa rasa de sal e misture até o sal dissolver. Depois acrescente o suco de meio limão e misture novamente. Agora, com a ajuda de um pincel, espalhe esse tempero dos dois lados do peixe. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. E também por dentro. Cubra o peixe com um saquinho plástico e deixe marinar por 30 minutos. Enquanto isso, corte três cebolas médias. Corte em rodelas, assim como estou fazendo. E reserve. Corte dois limões sicilianos também em rodelas. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Por fim, corte quatro tomates maduros. Corte ao meio e depois corte cada metade em três partes iguais. Após ter feito isso e ter passado o tempo de marinar do peixe, em uma assadeira grande faça uma cama com as cebolas que cortamos. Em seguida acrescente as rodelas de limão e o peixe temperado por cima. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Agora, dentro do peixe, acrescente um ramo de salsinha fresca. Por cima, acrescente 50 gramas de manteiga cortada em tiras. E finalize com os tomates em volta do peixe. Agora, cubra com papel alumínio. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por uma hora. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno, então fique de olho. Aquela receita já está pronta, você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!